শুধু দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের জন্য একটা রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে আসব এটা হচ্ছে জিওপলিটিক্যাল ট্যুর অফ দা ওয়ার্ল্ড তো আপনারা জানেন জিওপলিটিক্স অর্থ হচ্ছে ভূরাজনীতি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট বর্তমান শতাব্দীতে এসে ভূরাজনীতি পৃথিবীর বর্তমান যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন দেশ বিশ্ব মোড়লে আসন লাভ করবে কোন দেশের সাথে কোন দেশের যোগসূত্র থাকবে আমরা যেটাকে বলে অ্যালাইনমেন্ট কোন দেশগুলো একসাথে হয়ে একজোট হয়ে কাজ করবে যেমন আপনারা জানেন পৃথিবীতে বেশ কিছু জোট আছে যেমন ন্যাটো আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকতে আগে ছিল ওয়ার্শো প্যাক্ট যেটা বর্তমানে বিলুপ্ত এছাড়া হচ্ছে কোয়াড ব্রিক্স এই রকম অ্যালাইনমেন্ট গুলো কারা কারা করবে কেন করবে এবং মূলত বিশ্ব শান্তি বিরাজ করবে কি করবে না অথবা বিশ্ব কি কোনো সাংঘর্ষিক দিকে যাচ্ছে কিনা এই সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে মূলত ভূ রাজনীতির উপরে তো ভূ রাজনীতি কিন্তু সবার কাজ না যদি এটাতে সব অংশগ্রহণ করে কিন্তু ভূ রাজনীতি বেশ কিছু পার্টিকুলার দেশ এটাকে কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন আপনারা জানেন আমেরিকা বর্তমানে বিশ্ব মোড়লের জায়গা আছে ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়া জার্মানি এরা হচ্ছে একদল আবার অন্যদিকে আছে রাশিয়া চীন ভারত ইরান তো পৃথিবীতে আসলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য আছে তো আমরা আজকে পৃথিবীর ম্যাপের সাহায্যে দেখব যে পৃথিবীতে বর্তমান ভূ রাজনীতির পরিস্থিতি কি এবং কোন কোন জায়গায় গন্ডগোল চলছে এবং কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা দেখব যে পৃথিবীর কোন কোন দেশে বা কোন কোন মহাদেশে কি ধরনের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি হয়েছে অর্থাৎ সমস্যা হচ্ছে কোথায় ভূ রাজনীতি বিষয়ক এবং এইগুলোর সাথে কোন কোন পক্ষ জড়িত চলুন আমরা দেখে আসি আজকে ভিডিওতে তো দর্শক মন্ডল আমরা যখন ভূ রাজনীতির কথা বলবো আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপটাকে সামনে নিয়ে বসতে হবে পুরো পৃথিবীতে এখন একটা আমরা এটাকে বলি গ্লোবাল ভিলেজ বা পুরো বিশ্বটাকে একটা ইউনিট হিসেবে ধরা হয় এখানে কেউই আর এখন কোনো কিছু থেকে আলাদা না পৃথিবীর সব কিছুর এই যেমন দেখেন আমরা সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে চলে গেলাম যেখানে আছে ইংল্যান্ড মূলত ইংল্যান্ডে আঠারোশো সালে গ্রিনিচ যে মান মন্দির সেটা আবিষ্কার হয়েছিল এবং তারপরে থেকেই আমরা এই যে সময়ের যে ব্যাপারটা আমরা সেটা দেখছি ব্রিটিশরা এটা আবিষ্কার করে গ্রিনিচ মিন টাইম যেখান থেকে আবিষ্কার হয় আঠারোশো চুরাশি সালে তো আমাদের এই গল্পের শুরুটা হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে পৃথিবীর একদম সেন্টার পয়েন্ট হচ্ছে ইংল্যান্ড তো আমরা ইংল্যান্ডকে জানি যে ইউনাইটেড কিংডম বা গ্রেট ব্রিটেন এখানেও সমস্যা আছে যেমন আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ডের পাশের দেশ হচ্ছে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড তো আয়ারল্যান্ডের ভিতরে আবার এক অংশ আছে নর্দার আয়ারল্যান্ড যেটা হচ্ছে আবার ইউনাইটেড কিংডমের অংশ এখন আমরা আয়ারল্যান্ড এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের এই যে ক্রাইসিস এটা নিয়ে ব্যাপকভাবে এটা পড়ালেখা করতে হবে আজকের এই ভিডিওতে ছোট করে বলতে গেলে এটা ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লেগে আছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে তো নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ধরা হয় ইংল্যান্ডের চারটা টেরিটরি একটা টেরিটরি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের লোকগুলো কিন্তু আয়ারল্যান্ডে বসবাস করে কিন্তু তারা ইংল্যান্ডের লোকদের ইংল্যান্ডের মধ্যে সামিল এখন আমরা গ্রেট ব্রিটেন বা ইউকে বলতে যে দেশটাকে বুঝাই আসলে ইউকে বলতে আমরা চারটা দেশের সমষ্টিকে বুঝাই যেমন ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলস আর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড চারটাকে একত্র বলা হয় ইউনাইটেড কিংডম এর একটা দেশ হচ্ছে ইংল্যান্ড কিন্তু অনেক সময় মানুষ ইউনাইটেড কিংডম এবং ইংল্যান্ডকে সমর্থক বলে মনে করে যেটা অনেক ক্ষেত্রে স্কটিশ কিংবা ওয়েলসরা মেনে নিবে না তারা এটাকে ইউনাইটেড কিংডম বলে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ডোমিনেন্স স্কটল্যান্ড বা ওয়েলস এরা পছন্দ করেন আপনারা জেনে থাকবেন যে দুই সালে স্কটল্যান্ডে রেফারেন্ডাম হয়েছিল 
যেটাতে স্কটল্যান্ড ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা চেয়েছিল যদিও সেই রেফারেন্ডামে স্কটিশরা হেরে গিয়েছিল পঞ্চান্ন এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট ভোটে কিন্তু এই যে আনসাকসেসফুল রেফারেন্ডাম হয়েছিল এটাতে কিন্তু স্কটিশরা দমে যায় না বরং স্কটিশরা আবার তাদের এই স্বাধীনতা রেফারেন্ডামকে তুলে আনবে এটা ইউনাইটেড কিংডমের ভেতরে এই যে স্কটিশ রেফারেন্ডামটা ব্রেক্সিটের সময় সময়িক হয়েছে যদিও ব্রেক্সিট থেকে ইউকে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন এবং স্কটল্যান্ডের এই দ্বন্দ্ব এখনো আছে এবং আপনারা জানেন স্কটল্যান্ডে কিছুদিন আগে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে ইউসুফ হামজা নামে একজন পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত সিটিজেন সে স্কটিশ সিটিজেন সে স্কটল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এবং তার মূল এজেন্ডা হচ্ছে স্কটল্যান্ডে স্কটল্যান্ডকে ইউকে থেকে আলাদা করে ফেলা বা গ্রেট ব্রিটেন থেকে আলাদা করে ফেলা আমরা যদিও দেখছি গ্রেট ব্রিটেন ওয়ার্ল্ডের একটা লিডিং কান্ট্রি বাট এই যে চারটা দেশের সমষ্টি আমরা বললাম গ্রেট ব্রিটেন ইউনাইটেড কিংডম এটা থেকে কিন্তু স্কটল্যান্ড ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ড বের হয়ে যেতে চাচ্ছে এখন আসা যাক আমরা ইংল্যান্ডের আশেপাশে কিছু দ্বীপ আছে যেগুলোকে ব্রিটিশ টেরিটরি ধরা হয় যেমন আইল অফ ম্যান জার্সি এবং গার্নেসি এইগুলোকে বলা হয় ব্রিটিশদের ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি যেগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ টেরিটরি এগুলো নিয়েও ডিসপিউট আছে যদিও ইংল্যান্ড এগুলোর উপর এখন কন্ট্রোল করছে এরপর চলে যাই আমরা পরবর্তী আমাদের আইটেম হচ্ছে গ্রিনল্যান্ড এবং ফ্যারোয়াইল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড এবং ফ্যারোয়াইল্যান্ড দুইটাই একটা জিনিস কমন হচ্ছে এই দুইটাই হচ্ছে গ্রিন ডেনমার্কের আধিপত আছে এই দুইটার উপরে এবং এই দুইটাতেই হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার করে লোক বসবাস করে ফ্যারোয়াইল্যান্ড এবং গ্রিনল্যান্ড এগুলো হচ্ছে এগুলোতেও অন্যান্য দেশের নজর আছে এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য বাট এই জায়গাটা অত্যন্ত ঠান্ডা এবং তিন চতুর্থাংশ বরফে ঢাকা তাই এই জায়গাটা নিয়ে এই মুহূর্তে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ডিসপিউট থাকলেও এটা এখন পর্যন্ত ডেনমার্কের দখলে আছে এখন আমরা চলে আসি মেনল্যান্ড ইউরোপ মেনল্যান্ড ইউরোপে বেসিক্যালি হচ্ছে ইউরোপকে আপনারা জানেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় কন্ট্রোলিং অথরিটি আমরা জানি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার আগে বেসিক্যালি এটা ছিল ইউরোপিয়ান কোল ইউনিয়ন তো ইউরোপিয়ান কোল ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান টেলিফোন টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন এরকম করে করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে দেশগুলো আছে বর্তমানে তিরিশটা দেশ এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইউ ভেতর আছে স্বাধীন তিরিশটা দেশ একসাথে একটা ইউনিয়ন গঠন করেছে যেটাকে আমরা বলি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটা অত্যন্ত স্ট্রং একটা ইউনিয়ন এবং এটা জিও পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সামরিক সংগঠনকে আমরা জানি এটা হচ্ছে নেটো এখন কিছুদিন আগে ইংল্যান্ড ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অংশ বাট আপনারা জানেন যে দুই হাজার চোদ্দোতে ব্রেক্সিট হয়ে যাওয়ার পরে ইংল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসে তাহলে একটা দেশ কমে যায় আবার গত সপ্তাহেই ফিনল্যান্ড যুক্ত হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে এবং সুইডেন ওয়েট করছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে আসতে তার মানে আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউ মুক্ত দেশ দাঁড়াবে বত্রিশটা সুইডেন জয়েন করার পরে বর্তমান আছে একত্রিশটা দেশ আছে এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে দেশগুলো আছে এই ত্রিশটা দেশ নিয়ে এগুলোকে বলা হয় শ্যাঙ্গেন এরিয়া বা শ্যাঙ্গেন মুক্ত এলাকা এটাও হচ্ছে একটা নাম এই বেসিক্যালি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশের সভেন দেশগুলোর ভিতরে একটা এটা একটা অ্যালায়েন্স বলা যায় যে এলাকায় মানুষ ফ্রি ট্রাভেল করতে পারে ঘুরতে পারে যেখানে কোনো বর্ডার নাই ইজিলি পাসপোর্ট ছাড়াই আপনি ঘুরতে পারবেন এবং এই সমস্ত দেশের মধ্যে একই মুদ্রা বা কারেন্সি এগুলো ব্যবহৃত হয় কিন্তু এর মধ্যে মজার ব্যাপার হচ্ছে কিছু নন ইউ ভুক্ত দেশও আছে যারা এই ইউর ভেতরে কিছু ফ্যাসিলিটি এনজয় করে 
তার মধ্যে আছে আবার ইউরো হচ্ছে ওদের একটা কমন কারেন্সি যেটা নিয়ে একটা বলছিলাম যে ইউরো হচ্ছে ইউ বা ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একটা কমন কারেন্সি ইউরো তো এই ইউরো জোন বেসিক্যালি ইউর ভিতরে কাজ করে ইউরোপে গেলে আপনাকে ইউরো ব্যবহার করতে হবে এটা একটা ইউরো জোনটাকে বলা হয় একটা মনিটরি ইউনিয়ন ইউর মনিটরি ইউনিয়নের নাম হচ্ছে ইউরো জোন তো এখানে অনেক দেশ আছে সেধেই ইউরো জোন এসে তাদের ইউরো ব্যবহার করে তবে সব দেশ আবার ইউরো ব্যবহার করে না যেমন আমরা জানি ব্রিটেন ইউরো ব্যবহার করে না সুইজারল্যান্ড ইউরো ব্যবহার করে না স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো সবাই ইউরো ব্যবহার করে না তার মানে এখন পর্যন্ত উনিশটা দেশ ইউরো ব্যবহার করছে ইউ জোনের মধ্যে ইউরো জোনের মধ্যে আবার কিছু বাইরের দেশও ইউরো ব্যবহার করে যেমন ভ্যাটিকান সিটি তারপর অ্যান্ডোরা মোনাকো স্যান ম্যারিনো এরা কিন্তু আবার এই মনিটারি এগ্রিমেন্টের সাথে এগ্রি করে চর্তা তারা ইউরো ব্যবহার করে আবার মন্টেনিগ্রো কসোভো এরাও ইউরো ব্যবহার করে এখন আমরা জানি যে ইউরোপিয়ানরা সবচেয়ে বেশি কলোনাইজ করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশকে এবং ইউরোপিয়ানরাই পৃথিবীর অনেকগুলো ল্যান্ডমার্স আবিষ্কার করেছিল ভূমি আবিষ্কারও করেছিল দখলও করেছিল আপনারা জানেন বাস্কোদা গামার নাম কলম্বাসের নাম তারা রাজার পক্ষ হয়ে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার করতো এবং পরবর্তীতে তাদের যে সাম্রাজ্য স্থাপন করে এই কলোনিয়ালিজম শুরু করে কিন্তু ইউরোপিয়ান পাওয়ার সবচেয়ে বেশি তো এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে ইউরোপিয়ানরা ইউরোপের বাইরেও কিন্তু তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছে যেমন আপনি দেখুন ফ্রেঞ্চ গোয়েনা ফ্রেঞ্চ গোয়েনা কিন্তু হচ্ছে আফ্রিকার ভেতর বাট এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করে ইউরোপ মানে ফ্রান্স তো এই রকম ইউরোপের বাইরেও অনেকগুলো জায়গা আছে যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেমন মাদাগাস্কার তারপরে প্যাসিফিক রিজিয়ন অনেকগুলো দেশ আছে যেমন আচ্ছা এখন আমরা আসি ভ্যাটিকান সিটির কথা ভ্যাটিকান সিটি মূলত একটা স্বাধীন দেশ এটাকে অবজারভার স্টেট বলা হয় বাট এটা চতুর্দিকে হচ্ছে ইটালি এটা নিয়ে কোনো ক্ল্যাশ নেই বিকজ ভ্যাটিকান সিটি হচ্ছে খ্রিস্টানদের হাইয়েস্ট অথরিটি কিন্তু এই দেশটা চতুর্দিক দিয়ে আছে হচ্ছে ইটালির দিকে পরিবেষ্টিত চতুর্দিক দিয়ে তো এই হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটি আমরা নেক্সট স্টপে যাব স্পেন আপনারা জানেন যে স্পেনের মধ্যে ক্যাটালোনিয়া বলে একটা অঙ্গরাজ্য আছে যেটা স্বাধীন হতে চেয়েছে তো স্পেনের সতেরোটা স্বাধীন অটোনোমাস স্টেটের মধ্যে একটা স্টেট হচ্ছে ক্যাটালোনিয়া যেটা রেফারেন্ডামের মাধ্যমে স্বাধীন হতে চেয়েছে এবং তারা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিক্লেয়ারও করেছিল এটা কিন্তু স্পেনের একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এই রেফারেন্ডাম ক্যাটালোনিয়ার রেফারেন্ডাম কিন্তু মেইনল্যান্ড স্পেন এটা মেনে নেয় নাই এবং স্পেন বারবারই বলেছে এটা ইলিগাল এর পরেও ক্যাটালোনিয়ানরা ইন্ডিপেন্ডেন্স রেফারেন্ডাম করেছিল এবং বিরানব্বই শতাংশ লোক এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং ওদের একজন ইলেকটেড প্রেসিডেন্টও আছে কিন্তু এইটা সত্ত্বেও স্পেন ক্যাটালোনিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষণা করতে দেয় নাই এই হচ্ছে সেই প্রেসিডেন্ট ক্যাটালোনিয়ার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যাকে স্পেন স্বীকার করে না বাট এই ভদ্রলোক বর্তমানে বেলজিয়ামে এক্সাইল অবস্থায় আছেন মানে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন বেলজিয়ামে এবং স্পেনের এই যে আমরা দেখে আসলাম যে এই সমস্যাটা ক্যাটালোনিয়া নিয়ে এইটা ভবিষ্যতে কিন্তু স্পেনকে রেফারেন্ডাম করে ক্যাটালোনিয়া থেকে স্পেনের এটার একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট থেকেই গেল এবং ভবিষ্যতে এইটা কিন্তু স্পেনকে এই সমস্যা ভোগাবে স্পেনের শেষ মাথায় আছে সাউথ সবচেয়ে দক্ষিণে আছে জিব্রাল্টার জিব্রাল্টার কিন্তু যদিও স্পেনের মানে ফিজিক্যালি স্পেনের সাথে আছে বাট এটা হচ্ছে একটা ব্রিটিশ টেরিটোরিয়াল অংশ তিনশো বছর আগে স্পেন থেকে ব্রিটেন এটা দখল করে নেয় জিব্রাল্টার এটা একটা পোর্ট প্ল্যান এবং এটা খুব একটা স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স আছে এই জায়গাটার এই এই জায়গাটাকে ব্রিটিশরা দখল করে নেয় এটা কিন্তু ফিজিক্যালি স্পেনের মধ্যে বাট এটা ব্রিটেনের মধ্যে পড়ে 
তো এই জিব্রাল্টার নিয়েও কিন্তু ভবিষ্যতে একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি হতে পারে স্পেনের সাথে ইউকে এবং আফ্রিকা তো কিছু কিছু অংশ আছে যেরকম আপনারা দেখে দেখছেন কেউটা এবং মেলিলা এই দুইটা আফ্রিকার মধ্যে পড়লো ফিজিক্যালি এই দুইটা হচ্ছে আবার স্পেনের পার্ট এই পিকুলারিটি গুলো আছে বিকজ আফ্রিকা একসময় স্পেনের সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল আচ্ছা আমরা এখন কথা বলবো ইউরোপের সবচেয়ে হট সিট বলকান স্টেট গুলোকে নিয়ে আপনারা জানেন যে ইউরোপের প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ দুইটা বিশ্ব মহাযুদ্ধ হয়েছিল ইউরোপে এবং ইউরোপকে বলা হয়ে থাকে জিও পলিটিক্স এর হট সিট বিকজ ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশ অত্যন্ত মানে ভূ রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে অনেক জটিলতা আছে যেমন আমরা এখন কথা বলবো কসোভোকে নিয়ে কসোভো হচ্ছে ফিজিক্যালি হচ্ছে এটা মূলত প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার অংশ যুগোস্লাভিয়ার ভিতরে এখানে সার্বিয়া বসনিয়া মন্টিনিগ্রো কসোভো অনেকগুলো দেশ এটা যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পরে এই দেশগুলো ভাগ হয়ে যায় এদের একটা হচ্ছে কসোভো অনেক দিন ধরেই কসোভো ইন্ডিপেন্ডেন্স চাচ্ছিল দুই হাজার আট সাল থেকে ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্স চাচ্ছিল সার্বিয়া থেকে এবং আলটিমেটলি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছে কিন্তু সার্বিয়া এটা ভালোভাবে দেখে নেই এখানে অলরেডি একবার যুদ্ধ হয়েছে সেখানে নেটো কসোভোকে সাপোর্ট করেছিল তো বর্তমানে কসোভো আলিনিয়ান নাগরিকদের দিয়ে গঠিত এবং এটা বর্তমানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও এই বসনিয়া হার্জেগোভিনা মন্টেনিগ্রো কসোভো এবং সার্বিয়ানদের মধ্যে একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এবং বর্তমানে এই জিনিসটা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে যেটা যে কোনো সময় একটা যুদ্ধের রূপ নিতে পারে আচ্ছা আমরা এখন চলে যাচ্ছি মেসেডোনিয়াতে তো মেসেডোনিয়া হচ্ছে প্রাচীনকালে আপনারা জানেন গ্রিসের একটা সিটি স্টেট ছিল মেসেডন কিং মেসেডনের নামে ছিল মেসেডোনিয়া এই হচ্ছে মেসেডোনিয়া সো মেসেডোনিয়া যখন স্বাধীনতা চায় মেসেডোনিয়া একানব্বই সালে যখন গ্রিসের পাশের দেশ ইউগোস্লাভিয়া যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করে তখন এটা গ্রিস ভালোভাবে দেখেনি এবং এটা নাম ছিল রিপাবলিক অফ মেসেডানিয়া যখন যুগোস্লাভিয়া থেকে ভাঙে এটা নাম ছিল ইউগোস্লাভ রিপাবলিক অফ মেসেডোনিয়ার মেসেডোনিয়া যখন ইউগোস্লাভিয়ার অংশ ছিল তো এরপরে এখন এই ইউগোস্লাভ রিপাবলিক অফ মেসেডোনিয়া এরপরে আঠাশ বছর পরে এটা এই ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হওয়ার পরে যুদ্ধ হওয়ার পরে এরা স্বাধীনতা লাভ করে এবং এটার নাম হয়েছে বর্তমানে নর্থ মেসিডোনিয়া কিন্তু এইখানেও ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে মেসিডোনিয়ার এই অংশটা এই যারা নব্য স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু এই অংশ একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট যেখানে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেতে পারে এখন আমরা দেখব রাশিয়াতে চলে গেলাম রাশিয়াতে জানেন আপনার যে এই যে এখন দেখেছেন যে এলাকাটা ক্রিমিয়া পেনেন্সুলা তো ক্রিমিয়ান পেনেন্সুলা রাশিয়া দখল করে দুই হাজার চোদ্দ সালে বেসিক্যালি ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অংশ কিন্তু একটা ইলেকশন দেখিয়ে রেফারেন্ডাম দেখিয়ে এটা প্রো রাশানরা যারা ক্রিমিয়াতে আছে তারা রাশিয়ার সাথে এক হতে চায় এবং এইটা অনেকেই মেনে নেয় না ইউএন মানে নেয় এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এই রেফারেন্ডামকে মেনে নেয় নেয় কিন্তু শুধু রাশিয়া মেনে নিয়েছে এবং এই প্লিতে রাশিয়া পরবর্তী দুই হাজার সালে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রিমিয়া বেসিক্যালি রাশিয়া থেকে ইউক্রেনকে দেওয়া হয় উনিশশো চুয়ান্ন সালে বাট আবার দুই হাজার চোদ্দ সালে এসে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে দখল করে নেয় কারণ ক্রিমিয়ার যে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন এখানে যে ডিপ সিপোর্ট সেটা হচ্ছে একটা অল ওয়েদার ডিপ সিপোর্ট আছে যেটা রাশিয়ার কাজে লাগবে এবং দখল করার জন্য রাশিয়া দখল করে নেয় এটা নিয়ে বর্তমানে ইউক্রেন যুদ্ধই চলছে এবং এই পেনিনসুলাকে এখনো ইউএন এবং পশ্চিমা বিশ্বগুলো এখনো ইউক্রেন অংশ বলেই দাবি জানাচ্ছে কিন্তু রাশিয়া অলরেডি দখল করে নিয়েছে ক্রিমিয়ান পেনিনসুলা এটা একটা কমপ্লিট যুদ্ধই হচ্ছে আপনারা জানেন এছাড়াও আর একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি হতে পারে রাশিয়ার একটা অংশ আছে 
এটাকে বলো এটা একটা এনক্লেভ এক্সক্লেভ এটাকে বলা হচ্ছে ক্যালেন্ড্রাগ অবলাস্ট এটা ইউরোপের মধ্যে পড়লে এটা রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ দূরে হলেও এটা রাশিয়া দখল করে নেয় এটা বেসিক্যালি জার্মানির রাশিয়ার অংশ কিন্তু রাশিয়া যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে যখন জয়ী হয়ে যায় তখন তারা এই অংশ ক্যালেন্ডারকে দখল করে নেয় বিজয় রাশিয়ার সৈনিকরা ক্যালেন্ডার এলাকাটাকে নিজেদের এক্সক্লেভ হিসেবে দখল করে নেয় অর্থাৎ এদের রাশিয়ার অংশ এইটাও একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ইউরোপের মধ্যে আছে যে রাশিয়ার বিভিন্ন অংশগুলো আছে যেমন আমরা এখন কথা বলবো জর্জিয়া নিয়ে জর্জিয়া হচ্ছে রাশিয়ার একটা প্রতিবেশী দেশ এর সাথে রাশিয়ার সমস্যা আছে তো রাশিয়ার দক্ষিণ বর্ডারে হচ্ছে জর্জিয়া লোকেশন জর্জিয়াটা স্বাধীন দেশ এর মধ্যে দুইটা পার্ট আছে যেটা নিয়ে আবগাজিয়া এবং সাউথ ওসেথিয়া যারা নিজেদেরকে স্বাধীন ডিক্লেয়ার করে রাশিয়ার মধ্যে তারা এটা স্বাধীন দেশ এবং এটা রাশন প্রো রাশন লোক দিয়ে এই দেশ গঠিত জর্জিয়ার ভেতরেই আবার দুইটা স্বাধীন দেশ আবগাজিয়া এবং সাউথ ওসেথিয়া বাট এই দুইটা দেশের স্বাধীনতা অনেক দেশ মেনে নেয় নাই মানে আবার কিছু দেশ মেনে নিয়েছে কিছু দেশ মেনে নেয় নাই সো আপনারা দেখছেন যে ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিশন পেয়েছে সাউথ আফখাজিয়া এবং সাউথ ওসেটিয়া মূলত রাশিয়ান বেল্টে যারা সাপোর্ট করে রাশিয়া এবং তার যারা মিত্র তারাই এই দুইটা দেশকে সাপোর্ট করছে তো এইটা নিয়ে জর্জিয়ার সাথে যুদ্ধ হয়েছিল আপনারা জানেন দুই হাজার আটে এবং এই আফখাজিয়া এবং সাউথ ওসেটিয়া এখন বর্তমানে স্বাধীন অবস্থায় আছে এটা একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এখন আমরা চলে যাব মেডিটেরিয়ানে সাইপ্রাস আপনারা জানেন যে সাইপ্রাসে মূলত সাইপ্রাস একটা স্বাধীন দেশ হলেও সাইপ্রাস কিন্তু দুই অংশে বিভক্ত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে সাইপ্রাসের নর্থার্ন অংশ বা উত্তর অংশ দখল করে নেয় ইটালি তার মানে সাইপ্রাসের দক্ষিণ অংশ হচ্ছে সাইপ্রাস দেশ এবং উত্তর অংশ আছে টার্কিস রিপাবলিক অফ নর্থার্ন সাইপ্রাস তো এই যে উত্তর অংশে টার্কি দখল করে নেয় এটা পৃথিবীর অনেক দেশ এখন এটাকে রেকগনাইজ করে নেয় পুরোটাকে এখনো বলা হয় রিপাবলিক অফ সাইপ্রাস বাট তুরস্ক শুধু টার্কিস রিপাবলিক অফ নর্থার্ন সাইপ্রাস এটা দাবি করে এবং এর মাঝখানে একটা যুদ্ধ বন্ধ করার সময় এখানে ইউএন ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল উনিশশো ষাট সালে এটা যুদ্ধ হয় এবং এই দেশটা উত্তর দক্ষিণ দুই অংশে ভাগ হয়ে যায় উত্তর অংশে চলে যায় তুরস্কের হাতে আর দক্ষিণ অংশে থাকে সাইপ্রাসের হাতে এখানে আবার দুইটা অংশ আছে যেটা আবার ব্রিটিশদের কন্ট্রোলে আছে দেখুন দুইটা অংশ দেখানো হচ্ছে আকরোটিরি এবং ডেকেলিয়া এই দুইটা আবার ব্রিটিশ বেইজ এখানে আছে তো সাইপ্রাসের হিস্ট্রিটা খুব মজার এবং এটা খুব সাংঘর্ষিক একটা অবস্থায় আছে এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী মহাদেশ হচ্ছে আফ্রিকা আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ এলাকা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন সাহারা এবং ওয়েস্টার্ন সাহারা ইউনাইটেড নেশনসের মিশন এখানে ডেপ্লয় হয় এখানে আছে এবং এটা মরক্কো এবং মরিতানিয়ার ভিতরে একটা কনফ্লিক্ট জোন তো এই এলাকার দখলে ছিল মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো সত্তর সালে স্প্যানিশ কলোনিয়াল রুল ছিল এবং ছিয়াত্তর সালে স্পেন যখন এই এলাকা থেকে চলে যায় তখন এটা তারা দুই অংশে ভাগ করে মরক্কো এবং মরিতানিয়ার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যায় ওয়েস্টার্ন সারা যেটা নিয়ে এখনো বিবাদ বর্তমান আছে এবং এখানে ইউনাইটেড নেশন ডেপয়েড আছে এটা একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট গেল পরবর্তী ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আমরা দেখবো সোমালিয়াতে বেসিক্যালি সোমালিয়া ছিল একটা ব্রিটিশ কলোনি তো ইউরোপিয়ানরা এই দেশকে যখন গঠন দখল করে নেয় তখন এখানে সোমালি ল্যান্ড বলে একটা জায়গা ছিল যেটা ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে আর সোমালিয়া ছিল ইটালিয়ানদের আন্ডারে তো এখন দেখা গেল উনিশশো একানব্বই সালে সোমালিয়ার মধ্যে এই সোমালি ল্যান্ডও পড়ে একানব্বই সালে সোমালি ল্যান্ড যেটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল সেটা সোমালিয়া বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে এবং উনিশশো একানব্বই সাল থেকে এখানে একটা সিভিল ওয়ার লেগে আছে আপনারা দেখছেন সোমালি ল্যান্ড হচ্ছে মূলত ব্রিটিশ টেরিটরি আর সোমালিয়া হচ্ছে ইটালিয়ান তো দুইটা ডিফারেন্ট যখন উপনিবেশ থাকে তখন এই দুইটা কালচারের সাথে মিশ খেলে এই জন্য এখানে এখনো সংঘাত লেগে আছে এখন আমরা চলে যাব মিডল ইস্টে পৃথিবীর সবচেয়ে ভূ রাজনীতির ভিতর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল গোলযোগপূর্ণ স্থান হচ্ছে মিডল ইস্ট বা মধ্যপ্রাচ্য 
মিডল ইস্টের সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম হচ্ছে প্যালেস্টাইন আপনারা জানেন যে প্যালেস্টাইন যে এলাকাটা আছে এই এলাকার মধ্যে আটচল্লিশ সালে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ব্রিটিশরা কন্ট্রোল করত প্যালেস্টাইনকে এবং ব্রিটিশরা করল কি এখানে নতুন রাষ্ট্র যখন ইসরায়েল গঠনত হয় এই ইসরায়েল রাষ্ট্রকে গঠন করে প্যালেস্টাইনের ভেতরে এবং ইসরায়েল আস্তে আস্তে পরবর্তীতে প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রটাকে গ্রাস করতে করতে বর্তমানে প্যালেস্টাইন কমে গিয়ে ইসরায়েলের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নিয়েছে আপনারা বর্তমান চিত্র দেখতে পাচ্ছেন ইসরায়েল কিভাবে আস্তে আস্তে দখল করতে করতে সবটাই দখল করে ফেলছে এখন শুধুমাত্র গাজা এবং ওয়েস্ট স্ট্রিপ এই দুটো অংশ আছে প্যালেস্টিনিয়ানদের কন্ট্রোলে আচ্ছা ইসরায়েল আবার সিরিয়াকে গোলান হাইট সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ জয় করে গোলান হাইট পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে উনিশশো সালে এই যুদ্ধ হয় সিরিয়ার সাথে এবং বর্তমানে গোলান হাইট কন্ট্রোল করছে ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন যখন জাতি হিসাবে এই তার দেশ হিসাবে উনিশশো অষ্টাশি সালে এটা ইউএন তাকে ডিক্লারেশন দিল স্বাধীনতার ঘোষণা করতে সুযোগ দিল তখন দেখা গেল এই এখন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ফোটাফুটিতে ইউ প্যালেস্টাইনকে নির্বাচন করা হলো এখন প্যালেস্টাইন দেশটা শুধু ওয়েস্ট ব্যাংক এবং গাজা স্ট্রিপ এই দুটো অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথচ এক একসময় কিন্তু পুরো দেশই ছিল প্যালেস্টাইনে এই অংশটা বর্তমানে এই যে নীল অংশ দেখছেন এটা ইসরায়েল দখল করে নিয়েছে এবং বর্তমানে যে হামাস প্যালেস্টিনিয়ানদের জন্য যুদ্ধ করছে তো প্যালেস্টিনিয়ান পলিটিক্যাল পার্টি আছে বাট আবার এখানে যে ওল্ড টাউন যেটা হচ্ছে জেরুজালেম সেটাকে কন্ট্রোল করে কিন্তু ইহুদিরা এবং মুসলিম খ্রিস্টান আসলে সবাই কন্ট্রোলে রাখতে চায় ওয়েস্ট জেরুজালেমকে এবং এটা নিয়ে একটা বড় ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এই জেরুজালেম এবং এখানে যে আলাকসা মসজিদ আপনারা জানেন গত দুই দিন আলাকসা মসজিদে এই রোজার মধ্যে মুসলমান তোর উপর ইসরায়েলিরা আক্রমণ চালিয়েছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাশ পয়েন্টগুলোর একটা এখন চলুন আমরা কথা বলবো নেক্সট ফ্ল্যাশ পয়েন্ট মিডল ইস্টে সিরিয়া সিরিয়া জানেন গত দশ বছর ধরে একটা যুদ্ধ হচ্ছে ওদের গৃহযুদ্ধ এটা বলা হয় মাল্টি সাইডের গৃহযুদ্ধ আসলে সিরিয়াতে কারা কারা যে যুদ্ধ করছে এটা আসলে সিরিয়ার মানুষও জানে না কারণ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ তার বিরোধীরা বাশার আল আসাদকে সাপোর্ট করছে রাশিয়া আবার বিরোধীদের সাপোর্ট করছে ইউএসএ চায়নাও এখানে সাপোর্ট করছে এখানে একটা প্রক্সি ওয়ার তৈরি হয়েছে সিরিয়াতে সো এটা মাল্টি সাইডেড ওয়ার আসলে সিরিয়ার মানুষও জানে না যে সিরিয়াতে কি হচ্ছে এবং এত মৃত্যু এবং এত হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হচ্ছে সিরিয়া হচ্ছে এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীল একটা দেশ মূলত যখন তিউনিশিয়াতে অ্যারাব স্প্রিং হয়েছিল পরবর্তীতে এটা বিশ্বের এবং অ্যারাব কান্ট্রিগুলোতে আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে গিয়েছিল তখন এটার একটা রেসিডিয়াল ইম্প্যাক্ট হিসেবে এটা একটা স্রোত এসে লাগে সিরিয়াতেও এবং বাশার আল আসাদকে উৎখাতের জন্য বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা থেকে এখন পর্যন্ত সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে এবং সিরিয়া প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে এই কনফ্লিক্ট এখনো থামে নাই চলমান আছে বর্তমানে আমরা যাব ইরাক কনফ্লিক্ট আপনারা জানেন যে একানব্বই সালে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে এর আগে বসে ইরাক কুয়েত দখল করে নিয়েছিল সেই সাদ্দাম হোসেনের সেই মিলিটারি অ্যাডভেঞ্চারিজমের কাউন্টার করতে গিয়ে আমেরিকা এসে কুয়েতকে স্বাধীন করে এবং ইরাক দখল করে নেয় সেই থেকে ইরাকে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে বর্তমানে ইরাকে মার্কিন সেনারা চলে গিয়েছে কিন্তু ইরাকে বর্তমানে শিয়া সুন্নির বিরোধ আছে এবং ইরাকে একটা প্রক্সি ওয়ার চালিয়ে যাচ্ছে ইরান এবং সেই সুযোগে এখানে আইসিস মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং আইসিস ছাড়াও এখানে আবার কুর্দি রেবেল গ্রুপ আছে যারা আবার স্বাধীন কুর্দিস্তান করতে চায় নর্দার্ন ইরাকে তার মানে ইরাকেও বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এবং আমেরিকা চাচ্ছে ইরাককে চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে যদিও কুর্দি রেফারেন্ডাম এখানে ইরাকে হচ্ছে এটা ইরান মেনে নিলেও এটা আবার তুরস্ক মানতে চাচ্ছে না সো এখানে একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এখন আমরা চলে যাব ইন্ডিয়ান সফটেন বা ভারত উপমহাদেশে এখানে সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হচ্ছে জম্মু এবং কাশ্মীরের 
আপনারা জানেন যে ভারত ব্রিটিশদের হাতে উপনিবেশ ছিল উনিশশো সালে এটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান দুই দেশে ভাগ হয়ে যায় এই স্বাধীনতা পর পর থেকেই এই দুই দেশ কাশ্মীর কে কি করবে এটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা চিন্তা ছিল বিকজ কাশ্মীর ছিল একটা স্বাধীনতা পূর্ব মানে ব্রিটিশদের রাজত্বকালে কাশ্মীর ছিল একটা প্রিন্সলি স্টেট বা এটা রাজা ছিল কাশ্মীর একটা স্বাধীন স্টেট ছিল রাজ্য ছিল যার রাজা ছিল রাজা ছিল হিন্দু হরি সিং তো এই কাশ্মীর পরবর্তীতে ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশই স্বাধীনতা পেয়ে কাশ্মীরকে ভাগ করে নেয় তো পাকিস্তানের অংশের নাম হচ্ছে আজাদ কাশ্মীর ভারতীয় অংশের নাম হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেনা মোতায়েন আছে কাশ্মীরে পৃথিবীর সবচেয়ে ডিমিলিটারাইজড জোনকে বলা হয় কাশ্মীর অর্থাৎ মানুষের থেকে এখানে ডেপ্লয় যে সৈনিক তাদের পরিমাণ বেশি ইন্ডিয়া এই পরিমাণ সৈন্য এখানে ডেপ্লয় করেছে এবং এটা একটা হস্টেল এরিয়া বিশেষ করে ভারতীয় অংশ জম্মু কাশ্মীর এটা খুবই হস্টেল এরিয়া এখানে সমস্যা আছে আপনারা যদি জম্মু কাশ্মীর নিয়ে আরো ডিটেল জানতে চান তাহলে আমি বলবো জম্মু কাশ্মীরের উপরে বই আছে অরন্ধতি রায়ের আজাদি আর এছাড়া একজন ব্রিটিশ লেখিকার বই আছে ভিক্টোরিয়া ভিক্টোরিয়া স্কফল তার বই আছে কাশ্মীরের উপরে আপনারা পারলে ওই বই যেটা পড়ে নিতে পারেন তো কাশ্মীর ছাড়াও এই এলাকায় ভারতের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব আছে আচ্ছা এখন আমরা যেহেতু চীন বিষয়ে আসলাম চীনের নিজস্ব টেরিটোরির বাইরেও অনেকগুলা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি করে রেখেছে চীন যেমন তিব্বত হংকং তাইওয়ান এগুলো সবই হচ্ছে চীনের বাইরের চীনের জন্য ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আচ্ছা আমরা প্রথমেই কথা বলতে পারি তিব্বতকে নিয়ে তো তিব্বত এটা একটা অটোনোমাস একটা স্বাধীন দেশই ছিল এটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় আর এটাকে এখন ধরা হয় অটোনোমাস রিজিয়ন অফ রিপাবলিক অফ চায়না তার মানে চীনের এটা একটা অটোনোমাস রিজিয়ন বর্তমানে তিব্বত হচ্ছে চীনের অটোনোমাস রিজিয়ন তো তিব্বতের মানুষরা হান চাইনিজদের মতো না তাদের থেকে আলাদা তো চীন এটাকে তিনশো বছর ধরে কন্ট্রোল করছে বাট চীনে যখন উনিশশো সালে চীন ডাইনেস্টি যখন পতন হয়েছিল তখন থেকেই তিব্বত মূলত স্বাধীনতা লাভ করছিল ডিফ্যাক্টো ইন্ডিপেন্ডেন্স বলা হয় তো চায়নার এর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে চায়নার রিপাবলিক অফ চায়নার মধ্যে এখানে কমিউনিস্টদের সাথে এই যে মাও সেতুংয়ের পার্টির সাথে যুদ্ধ হয়েছিল রিপাবলিকানদের এবং উনিশশো একান্ন সালে কমিউনিস্টরা জিতে যায় রিপাবলিকানরা পরাজিত হয় তখন কমিউনিস্টরা তিব্বত দখল করে নেয় এবং তখন থেকেই বেসিক্যালি তিব্বত কমিউনিস্টদের আন্ডারে আছে যদিও তিব্বতের আট হাজার আর্মি রেজিস্ট করেছিল বাট তারা পারেনি তো এরপরে চীন তাদেরকে কন্ট্রোল করা শুরু করে এখন আমরা যে কথাটা বললাম যে চীনের কমিউনিস্ট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল আপনারা জানেন কমিউনিস্টরা জিতে মাওসেতুংকে ক্ষমতা এনেছিল আর রিপাবলিকানরা পালিয়ে চলে গিয়েছিল তাইওয়ানে এবং সেখান থেকে একটা নতুন উৎপত্তি বিপত্তি তৈরি হলো যে তাইওয়ান একটা দ্বীপ কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র না তো তাইওয়ানে রিপাবলিকানরা গিয়ে তাইওয়ানে তারা বসবাস শুরু করে এবং তাইওয়ানকে অত্যন্ত উন্নত একটা জায়গায় পরিণত করে এবং তাইওয়ান মূলত হচ্ছে রিপাবলিক অফ চায়না বলা হয় কারণ তাইওয়ানকে কেউ স্বীকৃতি দেয় নাই তাইওয়ানকে দেশ হিসাবে ইউএনএ স্বীকৃতি না দিলেও তাইওয়ান কিন্তু একটা দেশের মতোই তাইওয়ানে নিজস্ব আর্মি আছে নিজস্ব পার্লামেন্ট আছে নিজস্ব প্রেসিডেন্ট আছে নিজস্ব হিস্ট্রি আছে সো তাইওয়ান একটা দেশের মতো অনেকেকে দেশ হিসেবে কনসিডার করে কিন্তু ইউএন এখনও তাকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি কেননা চায়না তাকে স্বীকৃতি দেয়নি তো চায়নার সাথে তাইওয়ানের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এবং চায়না চাচ্ছে তাইওয়ানকে দখল করে নিতে কিন্তু চায়নার সাথে তাইওয়ানের সম্পর্ক ভালো না এবং আমেরিকার সাথে তাইওয়ানের সম্পর্ক খুব ভালো বিকজ তাইওয়ান হচ্ছে আমেরিকার এক নম্বর চিপ সাপ্লাইকারী তার মানে হচ্ছে কম্পিউটার মোবাইলের ভিতরে আপনারা যে চিপ দেখতে পান সেটা তাইওয়ান থেকে যায় এবং তাইওয়ান হচ্ছে পৃথিবীর এক নম্বর চিপ প্রস্তুতকারী দেশ তো আমেরিকা চায় যে তাইওয়ান স্বাধীন হোক কিন্তু এই স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরে হচ্ছে চীন এবং এই তাইওয়ানকে অনেক সময় চাইনিজরা চাইনিজ টাইপে বলেও 
তাকে ডেকে থাকে এছাড়াও এখন দেখবো আমরা হংকং কে নিয়ে হংকং আর একটা ডিসপিউটেড টেরিটরি হংকং মূলত ছিল ব্রিটিশদের কন্ট্রোলে তো উনিশশো সাল পর্যন্ত সাতানব্বই সাল পর্যন্ত এটা ব্রিটিশ টেরিটরি ছিল তো হংকং এর জন্য চীন প্রবর্তন করেছে এক চীন নীতি তার মানে হচ্ছে মেইনল্যান্ড চীনে হচ্ছে কমিউনিজম আর হংকং এর কিছুটা ডেমোক্রেটিক পদ্ধতি চলছে তো পঞ্চাশ বছরের জন্য সাতানব্বই সালে এই হংকং কে ব্রিটেনের হাত থেকে দেয়া হয় এবং এটা চীনের হাতে দেওয়া হয় এবং এটা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই স্বায়ত্ত শাসন চলতে থাকবে এবং তাদের পাঁচটা দাবি আছে আপনারা দেখে নিন এই পাঁচটা দাবি হচ্ছে হংকং এর কিন্তু চীন এই পঞ্চাশ বছর সাতানব্বই থেকে পঞ্চাশ বছর শেষ হবে দুই হাজার সাতচল্লিশ সালে তার মানে এই দাবিকে মেনে আদৌ নেবে কিনা চীন এটা আসলে চীনই বলতে পারে আহ এই পঞ্চাশ বছরের এগ্রিমেন্ট শেষ হবে দুই হাজার সাতচল্লিশ সালে সেই পর্যন্ত চীন এর হংকং কে স্বায়ত্তশাসিত একটা প্রদেশের মতো চলতে দিচ্ছে আলটিমেটলি হংকং কে নিয়ে একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি হবে কারণ হংকং এর মানুষ হচ্ছে ব্রিটিশ ধাঁচে গড়া তারা কিছুতেই চীনের এই কমিউনিস্ট রেজিম কে মেনে নিতে চাইছে না এটা একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে এখন আমরা চলে যাব এশিয়ার আর একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট যেটা হচ্ছে নর্থ কোরিয়া এবং সাউথ কোরিয়া আপনারা জানেন যে কোরিয়া দ্বিতীয় বিশ্ব মসজিদের পরে বিশ্ব মসজিদের আগে এটা জাপান দখল করে নেয় এবং জাপানিজদের হাত থেকে নিয়ে এটাকে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব মসজিদের পরে যখন এটাকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো এখন কোরিয়ানদের মধ্যে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া অর্থাৎ নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার মধ্যে একটা ডিভিশন তৈরি হয় কারণ সাউথ কোরিয়াতে আমেরিকান ট্রুপস ডেপ্লয়েড হয় মার্কিন সৈন্য ডেপ্লয় হয় দ্বিতীয় বিশ্ব মসজিদের পরে আর নর্থ কোরিয়াতে গিয়ে ডেপ্লয় হয় রাশিয়ার সৈনিক মূলত আমেরিকা চাচ্ছিল যাতে পুরো এশিয়া কমিউনিস্ট না হয়ে যায় সেই জন্য কমিউনিজমকে কন্টেন করার জন্য এটাকে বলে কন্টেনমেন্ট থিওরি এই জন্য দক্ষিণ কোরিয়াতে গিয়ে ঘাটি ঘাটে আমেরিকা আর আমেরিকাকে কন্টেন করার জন্য রাশিয়া ডেপ্লয় হয় নর্থ কোরিয়ান অংশে বা উত্তর অংশে এইখান থেকেই শুরু হয় নর্থ এবং সাউথ কোরিয়ার দ্বন্দ্ব এই এইটি এর প্যারাল বরাবর নর্থ কোরিয়া এবং সাউথ কোরিয়া এই কোরিয়া দুই ভাগে বিভক্ত অথচ একই দেশ একই দেশের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল শুধুমাত্র রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য যদিও বর্তমানে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া এক হতে চাচ্ছে কিন্তু এদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এবং পরবর্তীতে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে কোরিয়ার পেনিনসুলার ওয়ার হয়েছে যেটা তিন বছর মেয়াদি ছিল আলটিমেটলি এটা মাঝখান দিয়ে এটি এই যে দেখুন নর্থ আর সাউথ কোরিয়ার মধ্যে কি পার্থক্য নর্থ কোরিয়া অন্ধকার সাউথ কোরিয়ার আলো জ্বলছে তার মানে হচ্ছে সাউথ কোরিয়ানরা হচ্ছে প্রো আমেরিকান নর্থ কোরিয়া হচ্ছে প্রো রাশিয়ান কমিউনিস্ট তো এইখান থেকেই কিন্তু এই যে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এরা বর্তমানে মিলিত হতে চাইলেও আহ এক্ষেত্রে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার যে পার্থক্য সেটা তাদেরকে মিলতে দিবে না নর্থ কোরিয়ার যদিও আমরা জানি যে নিউক্লিয়ার বোমা আছে এবং নর্থ কোরিয়া বর্তমানে একটা রোগ স্টেজ হিসেবে এটাকে ধরা হয় এবং এটা অনেক সময় আমেরিকা এটাকে ফেল স্টেটও বলে যাই হোক নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া বিবাদ এখনো চলমান আছে এখন আমরা দেখব যে এশিয়ার মধ্যে এছাড়াও আছে বার্মা একটা দেশ আছে আপনারা জানেন মায়ানমার এর নাম তো বার্মাতে যে রোহিঙ্গাদের নিয়ে যে রাখাইন স্টেটে গণহত্যা হয়েছে সেটা একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এছাড়াও সাউথ চায়না সিতে এখানে অনেকগুলো দেশের মধ্যে সাউথ চায়না সিটা পড়ে গেছে তো বলা হয় যে চল্লিশটা উপরে দেশ এখানে এই সাউথ চায়না সি যে সাগরের বাউন্ডারি এটার মধ্যে তাদের কনফ্লিক্ট আছে এটা অত্যন্ত জটিল এটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আজকের ভিডিওতে বলবো না তো এখানেও একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে সাউথ চায়না সি বর্তমানে সবচেয়ে জটিল এলাকাগুলোর মধ্যে ভূ রাজনীতির মধ্যে একটা অন্যতম বর্তমানে এটা প্যাসিফিক কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমেরিকাও চায়নার সাথে এই সাউথ চায়না সি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে তো এরপরে আমরা দেখব অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে আপাতত জিও পলিটিক্যাল কোনো সেরকম সমস্যা নেই আমরা স্কিপ করে যাব তো এখন আসি আমরা প্যাসিফিকে প্যাসিফিকের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আছে যেটা হচ্ছে আমেরিকানদের কন্ট্রোলে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ এছাড়া প্যাসিফিকের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই এবার আমরা চলে যাব আমেরিকায় পরবর্তী মহাদেশ হচ্ছে আমেরিকা নর্থ আমেরিকা এবং সাউথ আমেরিকা নামের মিল থাকলে এটা দুটা আলাদা মহাদেশ যদিও সাউথ আমেরিকানরা এটাকে শুধুমাত্র আমেরিকা বলেই ডাকে কিন্তু এটা 
একটা সিঙ্গুলার আমেরিকা না বেসিক্যালি এটা নর্থ কোরিয়া এবং সাউথ নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা আলাদা যেমন আমেরিকা বলতে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাকে বোঝানো হয় আর এক্ষেত্রে অনেকগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন আপনারা জানেন আছে এখানে এগুলো খুব রিসেন্টলি অনেকগুলো আবার স্বাধীনতা পেয়েছে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ কিউবা জ্যামাইকা সেন্ট লুসিয়া গ্রানাডা অনেকগুলো দেশ এখানে আছে আবার অনেকে আমেরিকানদের ডোমিনেন্স পছন্দ করে তো এক্ষেত্রে অনেকগুলো আবার সাউথ আমেরিকাতে কিছু এই যে তিনটা দ্বীপ দেখানো হচ্ছে সেন্ট মার্টিন আরুবা কুরাকেও এই যে দ্বীপগুলো আছে এগুলো আবার নেদারল্যান্ডে সো এইখানে আবার ডিসপিউট রয়ে গেছে এটা কিংডম অফ নেদারল্যান্ডের অংশ কিংডম অফ নেদারল্যান্ডের চারটা টেরিটোরির এটা একটা তো ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডের মধ্যে এছাড়াও আছে সাবা বনের সাইন্ট ইউস্টেটিয়াস এইগুলোও কিন্তু নেদারল্যান্ডের অংশ এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পেশাল মিউনিসিপালিটিস বলা হয় তো আসলে পৃথিবীর অনেকগুলো উপনিবেশ তাদের এখনো কন্ট্রোল রেখেছে অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জে এরকম আমেরিকারও আছে ব্রিটিশ টেরিটোরি এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফকল্যান্ডের বিষয়ে কথা বলছে যে এখন ফকল্যান্ড বলে একটা দ্বীপ আছে যেটা ল্যাটিন আমেরিকার নিচে এটা উনিশশো বিরাশি সালে আর্জেন্টিনা এবং ইউকের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে মূলত ফকল্যান্ড যুদ্ধে ব্রিটেন জয়ী হয়েছে এবং ফকল্যান্ডে মানুষ ব্রিটিশ এবং ফকল্যান্ডকে ব্রিটিশ টেরিটোরি হিসেবে গণ্য করা হয় আর্জেন্টিনা কেন সেটাকে আসলে তখন অ্যাটাক করেছিল এটাও একটা বোঝার বিষয় তখনকার যে আর্জেন্টিনার যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন সামরিক জানতা তো তিনি পিনোসে তো জেনারেল পিনোসে সেই সময় দেশের ইকোনমিক ডাউনফলকে ঢাকার জন্য উনি ব্রিটিশ যে টেরিটোরি ফকল্যান্ডকে আক্রমণ করে বসে যদিও ফকল্যান্ডকে তারা দখলে রাখতে পারেনি পরে ব্রিটেন ব্রিটেন সেটার উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে এখন আমরা চলে যাব শেষ আমাদের আইটেম হচ্ছে এখন আইসল্যান্ড আইসল্যান্ড হচ্ছে বরফে ঢাকা অনেক দেশের পতাকা দেখা যাচ্ছে অনেক দেশ এটাকে ক্লেম করে বাট অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটি বা এটা হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটির মাধ্যমে এই অংশ মূলত এখানে এখানে বলাই আছে এখানে কোনো সভেন্টি ক্লেম করতে পারবে না কেউ এখানে সাইন্টিফিক এক্সপ্লোরেশনের স্বাধীনতা আছে এবং এখানে ইউএন ট্রিটির মাধ্যমে অ্যাটলান্টিক ট্রিটির মাধ্যমে এখানে কোনো মিলিটারি অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না অ্যান্টার্কটিকা এরকম একটা জায়গা যেখানে মূলত এখনও স্বাধীন আছে তো এই ছিল আমাদের মূলত আজকের আমরা যে জিও পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করলাম এই ছিল আমাদের আলোচনা তো দর্শক মন্ডলী আশা করছি এই এক ভিডিওতে যদিও পুরো পৃথিবীর সমস্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি কিন্তু পৃথিবীর যে প্রেজেন্ট যে ফ্ল্যাশ পয়েন্টগুলো আছে আমরা একটা গ্ল্যান্স দেখলাম এটা হচ্ছে জিও পলিটিক্যাল ট্যুর তো আশা করছি এই ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের একটা জিও পলিটিক্স বা ভূ রাজনীতিগত আন্ডারস্ট্যান্ডিং পৃথিবীতে কোথায় কি সমস্যা আছে সেটা আপনারা জানতে পারলেন তাহলে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলে আপনারা জানাবেন আশা করছি ভবিষ্যতে এরকম ডকুমেন্টারি ভিডিও আপনাদের সামনে আরও নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম